இடப்பலம் நேர்களுக்கு வணக்கம் சென்னையில் புயல் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மழை வெள்ளத்தை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பேசியாச்சு ஆனால் இன்னைக்கும் வந்து தொடர்ந்து அதை பற்றி பேச போகிறோமா ஏன் பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இன்னும் மக்களுக்கான துயரங்கள்லாம் வந்து முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இன்னும் முடியல பல இடங்களில் தண்ணியும் வடியில் பிரச்சனைகளும் பெருசாகிட்டே வந்து தண்ணி வந்து வத்த வத்த பார்த்தீங்கன்னா கீழே கட்டெலாம் தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு நாளும் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் வெள்ளம் வந்த வண்ணமாக இருக்குது அதனால் குறிப்பாக மழை வெள்ளம் சார்ந்து மட்டும் இல்லாமல் அதன் மூலியமாக தொடர்ந்து மக்கள் அனுபவிச்சிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் திமுக ஆட்சியில் இந்த வந்து ஒரு பெரிய சரிவு அவங்களோட ஒரு பெரிய அடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்கட்சிகள் எந்த அளவுக்கு மக்களுக்காக இறங்கி வேலை செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் பத்திரிகையாளர்கள்லாம் மிரட்டப்படுறாங்க இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கிஷோர் கே சாமியல் கிட்டே கேட்க போகிறோம் வணக்கம் அந்த ஷபீர் அகமத் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் ரொம்ப நாளாக இருக்கார் ஆங்கில ஊடகங்கள் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூஸ் பண்ணிட்டு அப்படிங்கிற பத்திரிகையில் வந்து தொடர்ந்து வந்து வேலை செஞ்சுட்டுருக்காரு இந்த சென்னை மலை வெள்ளம் வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய இடங்களில் போய் அவர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் அவர் கூட வந்து நட்பின் பெயரில் இருக்கலாம் இல்லை முரண்லாம் கூட இருக்கலாம் பட் அவரோட வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல கண்ணில் வந்து தெரிஞ்சது ஏன்னா மழை வெள்ளம் ஒரு ஒரு படியாக வந்து ஏறிட்டே அந்த தண்ணி ஏறிட்டே இருக்கும்போது கூட ஒரு ஒரு ஏரியாவும் போயிட்டு வந்தது பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் லைவாக நிறைய அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து போட்டுகிட்டே இருந்தார் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஜெனியூனாக சென்னையோட அந்த மழை வெள்ளத்தில் அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கையின் தோல்வியை பற்றி ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக அவர் வந்து தெரிவிச்சிருக்கார் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அவர் அப்படி பண்ணியிருக்கிறதுனாலே என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த ஆர் எஸ் பாரதி அவருடைய மகன் வந்து ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து அவரை வந்து அவரை த்ரெட்டன் பண்ணும் விதமாக அவரோட உயிரை வந்து பயமுறுத்தும் விதமாக வந்து பேசியிருந்தார் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து திமுகவின் சார்பாக வந்து ஷபீப் அகமத் நிறைய கருத்துக்கள்லாம் சொல்லுவார் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி திமுகவே அவரை மிரட்டுது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு அவர் வந்து ஆதரவு வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு நிலைமையை நீங்கள் எப்படி வந்து பார்க்குறீங்க சரி திமுகவுடைய போக்கு வந்து இந்த மிரட்டுறது எதிர்கருத்து சொல்பவர்களை எல்லாம் வந்து தாக்குவோம்னு சொல்கிறது அப்படின்றது காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இது ஒன்று புதுசாக நம்ம ஒன்றும் பார்க்கல இப்போ பட் ஷபீர் அகமத் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ நோ ஹிம் ஃபார் குவைட் சம் டைம் நவு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே எனக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோம் அவரோட நட்பு பாராட்டியும் பொழுதாக இருக்கட்டும் அல்லது இப்போது அவரோட நான் நட்பு இல்லை இன்ஃபேக்ட் அவர் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வேறு கொடுத்து ஒன் ஆஃப் தி அரஸ் ரீசன்ஸ் ஃபார் மை ப்ரிவென்டிவ் டென்ஷன் பூண்டாஸ் அவருடைய கம்ப்ளைண்ட்டும் வாஸ் ப்ராட் இன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஷவீரோடைய எண்ண ஓட்டம் என்ன அப்படின்னா எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட நெருக்கம் கட்டக்கூடிய ஒரு நபர் ரேடிக்கல் இஸ்லாமிக் மைண்ட் செட் கொண்ட ஒரு நபர் ஓ ஒரு பேரின் காரணமாக நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க கிடையாது யூ கேன் பி ஹாவ் அ ரேடிக்கல் தாட் ப்ராசஸ் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு ரேடிக்கல் தாட் ப்ராசஸ்ன்றது வன்முறையாக மாறினா தான் பிரச்சனையை தவிர்த்து தாட் ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறேன் நான் கவனித்த வரைக்கும் ப்ளஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே போயிட்டு ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்குறது இதெல்லாம் அவர் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்குள்ள அவர் இருக்கக்கூடியவர் தான் அண்ட் திமுகவுக்காக கடுமையாக உழைத்த நபர்களில் இவரும் ஒருவர் ஆனால் திமுகவால் ஒரு கட்டத்தில் தாக்கப்பட்டார் நான் இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று அந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஸ்பெக்ட்ரம் அவங்க தோல்வி அடைஞ்ச ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த இது வந்த போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா அறிவாலயத்திலேயே அவர் தாக்கப்பட்டார் ஓ டூ டூ ஜி வேவ் வந்தப்போ ஒரு அண்ணா அறிவாலயத்திலேயே அவர் வந்து சில கேள்விகள்லாம் கேட்டார்ன்ட்டு அவர் வந்து தாக்கப்பட்டார் பகிரங்கமாக தாக்கப்பட்டார் பட் அப்போது அவர் எதிர்த்து பேச ஒரு அவசியமும் அப்போது ஏற்பட்டது இப்போ திமுகவுடைய வழக்கம் இது தான் அவங்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறவங்களுக்கு கூட அவங்களுக்கு எதிராக மாத்திர ஒரு இது வந்து அவங்க தன்மை திமுக இல்லை இதே அறிவாலயத்தில் வந்து கலைஞர் கருணாநிதியை வந்து அவர் உயிரோடு இருந்தப்போ பேட்டிலாம் வந்து எடுத்திருக்காரு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அதுதான் அந்த திமுக எதிர்ப்பு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல டூ ஜி வேவ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தது பாருங்க திமுகவுடைய அட்டகாசங்கள்லாம் அந்த நிலம் ஆக்கிர ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து ஆரம்பித்து அவங்க பண்ண அராஜகம் இருக்கு இல்லையா இப்போ பண்ணுற மாதிரி தான் அப்போ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சஃபஸ்டிகேட்டாக பண்ணுறாங்க அப்போ அது பட்டவர்த்தனமாக பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அது பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ அதை வந்து
வித்தியாசம் இருக்குது நான் கண்மூடித்தனமாக இருக்கல அவரை வந்து ஆடு ஆட்டுக்குட்டியும் பேசுகிறது இதெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அவருடைய கருத்துக்களுக்கு எதிர்கருத்துக்கள் விற்கிறேன் கடுமையான விமர்சனங்களை விற்கிறேன் ஒரு அரசியல் கத்துக்குட்டி அப்படின்றதுல எனக்கு ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது பட் ஷபீர் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் கொண்டு போன அந்த நரட்டிவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கிளியர்லி எய்ம்டு அப்போசிங் மோடி பிளைண்ட்லி பிளைண்டு மோடி ஹேட்ரட் பிளைண்டு மோடி பேஷிங் அப்படின்றதுல வந்து அவர் இறங்கினார் அவர் மட்டும் இல்லை அவர் மாதிரி நிறைய ஜேர்னலிஸ்ட் இறங்கினாங்க அது ரொம்ப பீக் எப்போ போச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் காலகட்டத்தில் மேபி இவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பெரிய பீக் போச்சு அப்போ வந்து இவங்க திமுக அந்த கேம்பில் மெயினாக இருந்ததுனால தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி எதிர்ப்பு அப்படின்ற கேம்பில் திமுக இருந்ததுனால திமுகவுக்கு கண்ணை மூடி கொண்டு சப்போர்ட் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு அலையன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அன்புமணி ராம்தாஸ் ஜி கே வாசன் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இவங்க எல்லோரும் வந்து அண்ணா திமுகவோடு சேர்ந்து என்டிஏ கூட்டணி அப்படின்றது உருவான காலகட்டத்தில் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போகிறது வீட்டுக்குள்ளே நான் ஒரு கலட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உள்ள போய் கலட்டாக பண்ணுறது பிரேமலதா விஜயகாந்தை வந்து ஹெக்லி பண்ணுறது ஹெக்லிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேணும்னே ஒரு பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணுறது அன்புமணி ராம்தாஸ் அன்புமணி ராம்தாஸ் நிறைய வாட்டி அன்பாகவே சொல்லுவார் ஷபீர் நீங்கள் இவ்வளோ டென்ஷன் ஆக வேண்டும் ஏன் பர்சனலைஸ்டாக எடுத்துக்கிறீங்க வி ஆர் டேக்கிங் அ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கேன் ஹேவ் பொலிட்டிக்கல் பயஸ் நியூட்ரல்னு யாரும் கிடையாது எல்லாருமே ஏதோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பட் அந்த பொலிட்டிக்கல் பயஸ் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய வேலையோடு இன்டர்ஃபேர் பண்ணுறது இருக்குது இல்லையா தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கலாம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனலிசம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளுடைய பயஸ் இருக்கலாம் பட் ரைட் ஆப்போசிட் இது செவன்ட்டி பர்சன்ட் பொலிட்டிக்கல் பயஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனலிசம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு போக்கை வந்து சபியை வைத்திருந்தார் என்பதனையும் மறுக்க முடியாது ஜஸ்ட் பிகாஸ் இன்றைக்கி அவருக்கும் திமுகவுக்கும் ஒரு வாய்க்கா தகவலாக இருக்குன்றதுனால நம்ம வந்துட்டு சபீர் வாழ்கன்னு நம்ம சொல்ல போகிறதில்லை பட் இட் டஸ் நாட் மீன் தட் யூ கேன் த்ரெட்டனம் வித் இஸ் லைஃப் உன்னை வாழ விட மாட்டேன் உன்னை வந்து போட்டு தள்ளிடுவேன்ன்றதெல்லாம் வந்து அயோக்கியத்தனமான கூற்றுக்கள் சபீரை எதிர்க்கணும்னா எதிர்ந்து அப்போஸ் அதில் ஒன்றும் இது கிடையாது அவர் ஒன்றும் எதிர்ப்புக்கு அப்பாற்பட்டவரோ விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவரோ கிடையாது பட் அதை ஒரு ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்குது இல்லை வெட்டுவேன் குத்துவேன்னு மிரட்டுறது வந்து ஏற்றுக்க முடியாது சிவிலை சொசைட்டியில் ஐ மீன் சிவில் சொசைட்டியில் அதுக்கு இடம் கிடையாது பட் இது சபீர் மட்டும் தான் நடக்குது ஸ்டாலின்னு ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒருத்தர் இருந்தார் இதில் புதிய தலைமுறை சீனியர் பர்சன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீட்டுக்கு வெளியில் நிற்குது தண்ணி அதை அவர் ஒரு ஆதங்கமாக வெளிப்படுத்துகிறார் உடனே அவரை போய் கண்ணாபுரன்னு தாக்குறது அவரை அப்புறம் சதன் ஹெரால்ட் அப்படின்னு ஒரு இவர் யூடியூப் இதில் வந்து அருண்னு இருக்கார் அருண் வழிபாடு ஆமாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சில கருத்துக்களை தெரிவிக்க அவர் ரொம்ப இஸ் ஆனஸ்ட் நான் கூட வந்து ஐபேக்கில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ கூட எனக்கு கொள்கை அளவில் சில வேறுபாடுகள் இருந்தது ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடித்திருந்தது பிலோ த பெல்ட் போய் அலையும் நம்ம வந்து தாக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயம் எனக்கு உடன்பட்டு இருந்ததுன்னு தான் அவர் சொல்கிறார் அதாவது அவர் ஐபேக்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த பொழுது அப்படின்ட்டு உடனே அப்போ நீ எதுக்கு போய் அங்கே போய் வேலை பார்த்தேன் உனக்கு பிடிக்கலன்னா ஏன் அங்கே வேலை பார்த்தேன் அது இதுன்னு போய் அவர் தாக்குறாங்க சி இஸ் ப்ரூட்டலி ஆனஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஒர்க் இந்த ஐபேக்கில் தான் வரும்னு மறைக்கலையே அப்போது இங்கே என்னென்னா உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கணும் வேர் நோ அதர் சாய்ஸ் ஃபார் தெம் டு பி மீடியா இருக்கணும்னா உங்களுக்கு ஆதரவாக மட்டும்தான் இருக்கலாம் வேறு எப்படியும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸ்கோப்பே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலை அவங்களுக்கு கண்மூடித்தனமாக தாக்குறது அந்த லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியம்னு இருக்காங்களே அவங்களையும் அவங்களும் அவங்களையும் எனக்கு அகேன்ஸ்ட் லாபி பண்ணாங்க கமிஷனர்கிட்டலாம் போய் லாபி பண்ணவங்க தான் அவங்களையும் போய் இந்த மாதிரி கடுமையாக நான் என்ன கேட்குறேன்னா அன்றைக்கி அவ்வளோ திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆகிருந்த பொழுது தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு ஓடினீங்களே கமிஷனர் ஆஃபீஸில் என்ன பற்றி கம்ப்ளைண்ட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ பகிரங்கமாக அவங்க மிரட்டிருக்கா அவங்களால ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடிஞ்சுதா கமிஷனர் ஆஃபீஸில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கணுங்களே எத்தனை முறை போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு சபீர் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துட்டு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு எப்படியாவது நான் அரஸ்ட் பண்ணணுன்ட்டுலாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கல்ல நீங்கள் ஏன் உங்களால் அதை பண்ண முடியல அப்போ அந்த இடத்துல திமுக உங்களை கரெக்டாக டீல் பண்ணுறதுக்கு தான் எடுத்துக்கணும் அதாவது இவங்களாக இருக்கட்டும் கோவன் திருமுருகன் காந்தி அவன் அவன் பேர் என்ன பியூஷ் மனோஜ் எவ்வளவு ஒருத்த மாலாட்ட முடியாத பாருங்
கடந்த ஆட்சியின் பொழுது நீங்கள் இயங்கினீங்கள்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு போராட்டம் கிளம்பினீங்கல்ல அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருக்க முடியுது உங்களை உங்களை வந்து திமுக எப்படி டீல் பண்ணுது பாரு கருத்துரிமைக்கான கட்சி திமுகன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் கருத்துக்களை தெரிவிப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் பகிரங்கமாக மிரட்டப்படுகிறார்கள் சிறையில் வைக்கப்படுகிறார்கள் போராட்டங்கள் எல்லாம் ஜனநாயக ரீதியாக நாங்கள் ஆதரிக்கும் கட்சி திமுகன்னு சொன்னவங்க இந்த போராட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு இந்த போராட்டக்காரர்கள்னு சொல்லக்கூடியவர்கள்லாம் எப்படி டீல் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சசி பெரும்பாலும் ஒருத்தர் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல செல்ஃபோன் டவர் மேலே ஏறி போராட்டம் பண்ணி கீழே இறங்கி வரும்பொழுது கம்பி குத்திட்டு இறந்து போயிடுறார் ஆளாளுக்கு வந்து பத்து லட்சம் பாஞ்சு லட்சம்னு அவர் கருவிச்சு வைகோ கூலிங் கிளாஸ்லாம் போட்டு அவரோட இதை பணத்தை தூக்கிட்டு போய் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கடந்த ஆட்சியின் பொழுது இதெல்லாம் நடந்தது இன்னைக்கு அப் அப்போ அதுக்கெல்லாம் துணை நின்றுது திமுக இங்கே ஒவ்வொரு போராட்டத்துக்கு பின்னாலும் திமுக துணை நின்றுது இன்னும் சொல்லணும்னாக்கா சிஏஏக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒரு ஒரு மாவட்ட செயலாளருக்கும் பணம் ஒதுக்கப்பட்டு ஆறு அவர்கள் பணம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று நிர்பந்திக்கப்பட்டு போராட்டக்காரர்களுக்கு பணம் விடியவும் திமுக இன்னைக்கு அது உங்களை எங்கே இவங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு போராட்டம் நடக்குதா மத்திய அரசாங்கத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தினாலே நீங்கள் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி இங்கெல்லாம் வந்து கட்டி போடப்படுகிறது கூட்டணி கட்சிகளே புலம்புறாங்க எங்களை நீங்கள் போராட்டம் கூட போராட்டம் கூட நடத்த விட மாட்டேங்கிறீங்க என்று விசிகா சொல்லுது அவர் அவர் வேல்முருகன் பன்னெட்டு வேல்முருகன் சொல்கிறார் அப்போது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க யார் ஜனநாயகத்தை கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் ஜனநாயக நெறியை கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் யாருடைய ஆட்சியில் பத்திரிகையாளர்களுக்கு சுதந்திரம் இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க என்னென்னா என்ன நாம் தான் என் கடமையை ஆற்றுவேன் என்னால் நீங்கள் அறத்தின்படி நிற்கவில்லை என்றது கிடையாது இன்றைக்கு திமுக அவங்களுக்கு எதிராக ஆட்சியாளர்களாக இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய சுயரூபத்தை உங்களிடம் காட்டுகிறார்கள் என்பதனால நீங்கள் வந்து அறம் உரம்லாம் பேசுகிறீங்க நீங்கள் அறத்தின் பாரில் நிற்கலை ஆனாலும் உங்களுடைய சுதந்திரம் இருக்கு இல்லையா அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய ரைட் டு லிவ் இன் பீஸ் ரைட் டு டூ யுவர் ஒர்க் வித்தவுட் இன்ட்ரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அதை வந்து கண்டிப்பாக அந்த உரிமைக்கு அனைவரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் நானும் குரல் கொடுக்குறேன் ஷபீருடைய ஷபீரை வந்து குலை மிரட்டில் விடுப்பது அவர் அவருக்கு உயிருக்கு உத்தரவாதம் இருக்காதுன்னு சொல்கிறது அவரை வாழ விட மாட்டேன்னு சொல்கிறது இதையெல்லாம் உள்ளபடியே கண்டிக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அவருடைய உரிமைக்கு கண்டிப்பாக என்னுடைய ஆதரவு உண்டு அதில் ஒன்றுமா அவரை மேலே புகார் கொடுத்துருக்கலாம் என்னை என்னுடைய உரிமையை படிக்கின்ற வகையில் என்னை வந்து சிறைப்படுத்தி இருக்கலாம் இதெல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கலாம் அதை பற்றி எனக்கு ஐ ஹாவ் நோ ப்ரா ப்ராப்ளம் வித் தட் இஸ் அவர் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் மேட் யூஸ் விச் ஈஸ் நாட் ஏபிள் டு இட் டுடே இன்றைக்கி இந்த பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்த ஆளுக்கு எதிராக ஒன்றுமே பண்ண முடியாத தேச பேர் மூன்று முறை நான்கு முறை கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு போய் நான் போட்ட ட்வீட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அன்றைக்கி அந்த கவர்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நினைச்சது இத்தனைக்கும் நான் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக பேசி வந்த காலகட்டத்திலையும் கூட அந்த முதலமைச்சராக இருந்த திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சட்டம் அதோடைய கடமையை செய்வதில் தலையிடவில்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவர் அவர்கிட்ட உங்களோட பாச்சா பலிக்கு தானே பலிக்கலை தான் வித்தியாசம் அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்குமான வித்தியாசம் உங்களுக்கு நானும் பத்திரிகையாளன் தான் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய கருணாநிதி காலத்தில் இருக்கட்டும் அல்லது அவருடைய மகன் இப்பொழுது ஆட்சி புரிகின்ற காலத்தில் இருக்கட்டும் பத்திரிகையாளர்களுக்கான உரிமை என்பதனை என்றைக்குமே கொடுத்தது கிடையாது என்ன பத்திரிகையாளனுக்கு சலுகைகள் கொடுக்குற பேர் வழின்ற பேரில் எனக்கு ஆதரவாக நீ செயல்படுறவருக்கும் உனக்கு அந்த சலுகைகள் கிடைக்கும் அப்படின்ற நிலை வேண்டுமானால் இருந்திருக்கலாமே தவிர எந்த காலத்திலும் உங்களை மதித்தது கிடையாது அண்ட் நீங்கள் எழுத்து பேசினால் உங்களை மிதிக்கவும் அவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள் அடுத்து இந்த ஹார்ட் டு டைஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மனதிற்கு ஏற்றுக்கொள்ள கடினமான ஒரு விஷயத்த பற்றி தான் வந்து கேட்கணும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சைக்ளோன் இல்லை வெள்ள பாதிப்புலாம் ஏற்படுறப்போ என்ன தான் துரிதமாக நம்ம நடவடிக்கை எடுத்து என்ன பண்ணாலும் இயற்கையின் சீற்றத்தினால சில உயிர்கள் போகிறது வந்து நம்மளால் தவிர்க்க முடியாது அதை நம்ம ஏற்றுக்கலாம் ஒரு குழந்தை ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க ஒரு லேடி நார்ச்சனை இல்லை அந்த குழந்தையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரியாக டெலிவரி பண்ண முடியாதனால இறந்து பிறந்துடுது தொப்புள் கோடி கூட அறுக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன மிதவையில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சரி அதற்கு வந்து திமுக தான் காரணம் அந்த மாதிரி ஒரு நிறைட்டிவ் நான் செட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக விரும்பலை ஆனால் அதற்கப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்ச்சரியிலேருந்து கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க ஒரு சரியாக வந்து ஒரு ட்ரெஸ் கூட பண்ணி இல்லாமல் ஒரு அட்டைப்பெட்டியில் போட்டு ஒரு தந்தை அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாரு இல்லை அது உள்ளபடியே ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன ஏன்னா
பட் ஒரு குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னும் பொழுது அதை குறைந்தபட்சம் நீங்கள் அதை ரேப் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கு அவருக்கு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து வேண்டாம்னு சொன்னதுனால நாங்கள் அப்படியே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சு இவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு சம்பவமாக மீடியாவில் பேசப்பட்ட ஒரு சம்பவத்துக்கு எங்களுடைய கவனத்துக்கு வராமல் அந்த பாடியை கொடுத்து கூடவே ஒரு காவல் அதுதான் சொல்கிறது நான் எங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிர்வாகம் இது என்ன மாதிரியான நிர்வாகமாக இருக்குன்றதை யோசிச்சுக்கோங்க நான் வந்து இது மாதிரியான அசம்பாவிதங்கள் வந்து அரசாங்கம் முழு பொறுப்பா அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியாது இயற்கை பேரிடர் வரும் பொழுது கண்டிப்பாக இது மாதிரியான அசம்பாவிதம் வருத்தமான விஷயங்கள் துயரமான விஷயங்கள் தானே நடப்பதை தவிர்க்க முடியுதில்லை ஆனால் ரெஸ்பான்ஸ் மெக்கானிசம் என்னன்றது தான் என்னுடைய கேள்வி இதுவே கடந்த ஆட்சியில் நடந்திருந்தால் விகடனில் தலைப்பு கவர் ஸ்டோரியில் அந்த அட்டைப்பட்டியை வச்சு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கார்ட்டூன் ஒரு இமோஷனல் ஒரு இதை கொடுத்துருப்பாங்க நீ பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க அப்போது இங்கே என்னென்னா அளவுகோள்கள் எப்படி இருக்குன்றது பாருங்க ஒரு அரசாங்கம் செயல்படவில்லை என்பதனை சுட்டி காட்டக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் செயல்படுவதில்லை அப்படியே தனிப்பட்ட விதத்தில் தங்களுக்கு தனிப்பட்ட பாதிப்புன்னு வந்தால் தான் பேசுகிறாங்க இப்போ புதிய தலைமுறை ஸ்டாலின் அவர்கிட்ட சுற்றி தண்ணி நிற்குதுன்னு அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறார் அப்போது இதனால் வரைக்கும் நாங்கள்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட்ட பொழுது நீங்கள் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு பாதிப்புன்னு வரும்போது நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கே எந்த நிலைமை வருது மிரட்டல் வருது அப்போது சாமானியம் ஆகக்கூடிய எங்களோட நிலைமையை யோசிச்சு பார்த்தீங்களா எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கான மிரட்டல்கள் வந்திருக்குன்றதை யோசிச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ 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 உள்ளபடியே நம்மளுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஊடகங்கள் சுட்டி காட்டக்கூடிய இடத்துல இருக்குது அவங்க சுட்டி காட்டலை ஊடகவியாளர்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவங்களுடைய அவங்களாலே சைத்து கொள்ள முடியாமல் அவர்கள் அந்த வெளி அவங்களுடைய விமர்சனங்களை வெளியே கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் மிரட்டப்படுகிறது சாமானிய மக்களுக்கு அட்டைப்பட்டி தான் மிஞ்சுது அப்போ இது யாருக்கான ஆட்சி இந்த கேள்வியை தான் மக்கள் மத்தியில் வைக்கணுன்றாங்க கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி இப்போ இடமளம்ல வந்து நம்ம என்ன டாப்பிக்குன்னு நம்ம பேசணும் தொட்டு இப்படி தான் பேசணும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் இப்படி தான் நேரடிவ் கொண்டு போக போகிறோம்னு இது வரைக்கும் நம்ம பேசினதே இல்லை எல்லா கேள்வியிலும் கேட்கறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸிங் இருக்குது அதுக்கு ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்ஃபுல் அண்ட் அதை நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணவும் விரும்பலை ஸோ அதிமுக என்ன பண்ணுச்சு இந்த மழை வெள்ளத்துக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கேள்வி ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் அரசியல் செய்கிறது தவறு தான் பட் ஒரு அரசியல்வாதி எதிர்கட்சியாக இருந்து என்ன செஞ்சீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் அத்தனை மாவட்ட செயலாளர்களும் அவங்க சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட செயலாளர்கள் எல்லோருமே வந்து களத்தில் இறங்கி மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த நிவாரணப் பொருட்களை எல்லாம் வழங்கி வந்தார்கள் உதாரணத்துக்கு டீனகர் என்னுடைய கான்ஸ்டுவன்சியில் வர்றது டீனகர் டீனகர் சத்யா சார் வந்து நான் அந்த மழைக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி பார்க்குறேன் அப்போவே அவங்க வந்து அதாவது புயலுக்கு ரெண் ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் மீட் பண்ணுறேன் அவர் ஒரு நாள் முன்னாடி அடுத்த நாள் தான் புயல் பண்ணுறேன் அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு சாப்பாடு செய்யறதுக்கு அந்த பிரிஞ்சி செய்யறதுக்கு ரெடி பண்ணி அங்கே ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் எத்தனை பேருக்கு எத்தனை ஆயிரம் பேருக்கு வந்து பிளாங்கெட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தார் வேறு நிவாரணப் பொருட்கள் என்னென்ன கொடுக்கணுன்றதெல்லாம் இது மாதிரி இப்போ ஜெயக்குமார் அண்ணன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்கா அவரும் அவர் காலத்தில் முதல் நாளே ஆயிரத்தவே இருந்தாலும் அந்த மக்களே எவ்வளோ நீ நீ நீங்கள் இருக்கீங்க ஏன் இங்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு தோக்க அடித்து ஒரு எம்எல்ஏ கொண்டு வந்தோம் அவரை காணும் இல்லை நான் ஏன் கேட்குறேன் நான் மக்கள் ரோட்டில் போராடுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏவோட ஆட்கள்லாம் வந்து அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு போராட்டம் அதிமுக அவனர் போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும் அந்த மாதிரி போராட்டம் ஆகிய நகரில் அந்த எவனு சார்ன்ற எம்எல்ஏ ரவுடி மாதிரி இறங்கி நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இங்கே பின்னாடி பின்னாடி அதை போட்டு காமிக்க சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் அவர் இறங்கி சண்டை போடுறாரு இல்லை அங்கெல்லாம் உங்க கட்சிக்காரங்க போய் நின்றுக்கணும் இல்லையா ஆமா அங்க அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்க தானே அவங்கள ஒருத்தர் தானே அடிவாங்க அவங்களுடைய கூட்டுறை என்ன திமுக காரன் சொன்ன அண்ணா திமுக காரன் தான் இந்த மாதிரி பேசுறாங்கன்னு அவங்க சொல்றாங்க அண்ணா திமுக முழுக்க முழுக்க களத்தில் இருந்தது களத்தில் இன்று வரையில் இருக்கிறது இது மட்டும் இல்லாமல் வெளி மாவட்டங்கள் அப்போ திருச்சியிலேருந்து முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு அனுப்பி வச்சுருக்காங்க பொருட்கள் எஸ்பி வேலுமணி அவர் கோவை சார்பாக முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வச்சுருக்காரு இப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டம் புதுக்கோட்டையிலேருந்து அனுப்பி வச்சுருக்காரு விஜயபாஸ்
அண்ட் இதை தவிர்த்து ராஜ் சத்தியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஐடி விங் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த எமர்ஜென்சி நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீச் அவுட் பண்ணி ஒரு ஒரு பகுதியிலையும் வந்து தொழில் இந்த தொழில் இந்த தொழில்நுட்ப அணி இருக்காங்க இல்லையா தகவல் தொழில்நுட்ப அணி வந்து அவங்க ஐடி விங் வந்து அவங்க இறங்கி செயல்பட்டுருக்காங்க ஒருத்தர் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு மணிக்கு அந்த ஃபோட்டோவையும் காமிக்கிறேன் ஒருத்தர் பன்னிரெண்டு மணிக்கு கால் வந்திருக்கு எமர்ஜென்சி நிவாரணம் வழங்கணும்ட்டு போனார் எலக்ட்ரிக்யூட் ஆகி ஒரு இளைஞர் இறந்து போயிட்டார் நிறைய போஸ்டில் அதிமுகவோடய ஒரு இளைஞர் வந்து ஐடி விங்கில் இருந்தவர் இறந்து போயிட்டார் மூணு நான்கு நாட்கள் முடிய எங்களோட இருந்தவர் இறந்து போயிட்டார் அப்போ அண்ணா கலக்கு இருந்து எல்லாமே செஞ்சுருக்கு வேளாச்சேரியில் போனீங்கனாக்கா அவர் மாவட்ட செயலாளர் வந்து இறங்கி அசோக் அவர் இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க அங்கே வேலை செஞ்சுருக்காரு அந்த வீடியோவும் இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே அங்க செய்த நிவாரண பொருட்கள் நீங்க போய் மக்கள்கிட்டே கேளுங்க அண்ணா திமுக காரங்க வந்தாங்களா செஞ்சாங்களா செஞ்சிருக்காங்க அரசியல் எந்த அளவுக்கு செய்ய வேண்டும்னு இருக்கு ஒரு விஷயத்துல அதே சமயத்துல அரசியல் மட்டும் செய்து கொண்டிருப்பதில் பிரயோஜனம் கிடையாது களத்தில் இறங்கி மக்களோட மக்களை நம்ம செய் செயல்பட்டாகணும் அவங்களுக்கு தேவையான நிவாரண பொருட்களை வழங்கி ஆகணும் அதை வழங்கி இருக்கோங்க இதையெல்லாம் நீங்கள் இல்லைன்னு மறுக்க முடியுமா இதெல்லாம் ஆதாரத்தோடு நான் சொல்கிறேன் மக்கள் வந்து எப்போவுமே பெரும்பான்மை காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் மக்கள் எதையுமே வந்து மறக்க மாட்டாங்க நினைவில் வச்சிருப்பாங்க நல்லதையும் சரி கெட்டதையும் சரி தேர்தல் அரசியலையும் கடந்து சிந்திக்கணுன்ற நான் நான் வந்து இதை தேர்தல் அரசியலையோட மட்டும் பொரு பொருத்தி பார்க்க விரும்பலை நான் அதையும் கடந்து சிந்திக்கணும் பட் அட் தி சேம் டைம் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதம் அதுதான் உரைக்கும் அவர்களுக்கு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் வந்து உங்களுடைய அந்த ஒரு விரல் புரட்சின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு விரலில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய மாற்றம் தான் அந்த மாற்றத்தை சென்னை மக்கள் ஏன்னா சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நூற்றி எழுபது கவுன்சிலருக்கு மேலே திமுக காரங்க தான் நான்கு அமைச்சர்கள் திமுக காரங்க தான் சென்னையிலிருந்து முதலமைச்சர் உட்பட அவருடைய புளியந்தோப்பில் இருந்து புளியந்தோப்பில் பற்றி நான் பேசினேன் தானே என்னை சிறையில் வச்சிங்க ரெண்டாவது முறையை என்னை எதற்காக சிறையில் அனுப்பினீங்க புளியந்தோப்பில் கடந்த முறை மழையின் பொழுது நீங்கள் என்ன கிழித்தீர்கள்னு கேட்டதுனால தானே நீங்கள் போய் சிறையில் வச்சிங்க நீங்கள் அதே புளியந்தோப்பில் போய் பாருங்கள் நாரியில் எடுத்தது உங்களுடைய பழப்பு அது கடந்த மாதிரி அந்த அந்த என்னை சிறையில் வைக்கக்கூடிய அக்கறையை நீங்கள் நான் வைத்த வா விமர்சனத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை நிவர்த்தி பண்ணி இந்த மழையில் நீங்கள் வந்து இந்த புளியந்த மக்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்க மாட்டாங்கல்ல என்ன சிறையில் வச்சு நீங்கள் கஷ்டப்படுத்தினது விடுங்க அது இரண்டாவது முறையே என்ன சிறைக்கு அனுப்பினீங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி நீங்கள் சிறையில் வச்சுருந்தீங்க இந்த புளியந்த பற்றி நான் பேசினேன்றதுனால தான் நீங்கள் வச்சிங்கன்னு வச்சுப்போம் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் இது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டிசம்பர் அதே புளியந்த மக்களுக்கு என்ன நிலைமை அப்போ அண்ணா திமுக குறை சொல்றத விட திமுக என்ன செய்தது என்பதனையும் மக்கள் சுய பரிசோதனை செய்து திமுக தொடர்ந்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து திமுக ஆதரவுகரம் நீட்டி இருக்கிறீர்கள் இந்த மாநிலத்தை இந்த சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரை அப்படின்ற நிலையில என்ன கைமாறு அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதனை யோசிங்க கேள்விகளுக்கு உங்க பதில் மட்டும் இல்லாம பதில் அளிக்கிறதுக்கு உங்களோட நேரத்தை ஒருக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி